안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘 할 작업은 컨테이너를 뒤로 조금 옮기면 되는 작업인데 지게차가 빠져버립니다 자 이곳은 제가 빠질 것 같더라고요 빠질 것 같았는데 항상 자주 드리는 말씀이지만 앞뒤로 가는 거는 잘 안빠지죠 웬만해서 잘 안빠지는데 오늘은 빠집니다 똑바로 들어가서 들고 나오면 돼요. 컨테이너도 큰 것도 아니거든요. 이거 멈추지 않고 한 번에 들어가서 들고 나오면 되는데 오늘은 빠져버립니다. 자 들어갔습니다. 잘 들어가다가 지금 어느 부분에서 더 이상 안 들어가요. 조금 덜 들어갔죠. 그래서 이제 다시 한번 후진을 했다가 또 깊이 들어가려고 후진을 하는데 아 후진도 안되고 전진도 안되고 빠져버렸어요 난감하죠 자 그리고 오늘 이날 제가 실수를 했습니다 그 전날 이제 통화를 한번 하긴 했는데 오늘 와서 이제 요 화주분에게 지게차가 빠지면은 다른 지게차를 불러줘야 된다는 확 답을 못 받고 들어간 거죠. 아, 조금 자만했습니다. 될줄 알았어요. 웬만하면 되거든요. 이 컨테이너를 들고 나면은 이 무게가 앞바퀴를 눌러주기 때문에 그 마찰력에 의해서 움직일 수 있거든요. 그래서 이것보다 더한 경우도 빠져나왔었는데 오늘은 이게 꼼짝을 안 하는 거 있죠. 그래서 삽질도 조금 해보고 했는데 역시 안됩니다. 다행인 것은 10분 거리에 지게차가 있었어요. 그래서 이제 지게차를 불러서 물론 이제 빼고 작업을 했는데 그 과정에서 있어서 지게차 요금 때문에 잠깐 이제 트러블이 있었습니다. 어쨌든 제가 이제 말씀을 못 드리고 시작을 했기 때문에 저도 손해를 볼수 밖에 없었죠. 일단 불러온 지게차는 제가 무조건 그 8만원을 주기로 했어요 물론 뭐 이제 제가 그거를 안주고 서로 간에 이제 상생으로 또는 품앗이로 서로 빼주긴 합니다 그러나 이제 이런 경우 또그 상대방 다른 지게차도 딴데 일을 하는 지게차를 불러와야 되기 때문에 되도록이면 이제 받아야 되죠. 받아야 되는데 현장에 미리 얘기를 안 했기 때문에 조금 난감한 상태에 처했던 겁니다. 자, 미리 항상 얘기하죠. 미리 얘기를 해라. 지게차가 빠질 것 같으니까 빠지게 되면 은 지게차를 불러줘야 된다는 그 요금에 대해서 틀림없이 말을 하라고 그렇게 해놓고 이날 제가 또 실수를 했습니다. 이 지형이 평평한 지형이에요. 그리고 예전에 몇년 전에 저 콘테이너를 제가 이곳에 내려놨기 때문에 오늘 조금 실수를 했죠. 얘기를 하고 들어가 있어야 되는데 아 설마 그렇게 재수가 없을까 그랬는데 그렇게 재수가 없었습니다. 계속 비가 왔기 때문에 이 땅이 안 빠질 수가 없어요. 아 미끄럽더라고요 미끄러워 미끄러워서 지게차가 조금 안 움직여요 이 짐을 들면은 움직여야 되는데 안 움직입니다 그나마 다행인 것은 10분 거리에 지게차가 있었기에 다행이지 그 지게차가 없었으면은 또 한참 기다리게 되면은 여러 가지로 손해 볼 뻔했죠 어쨌든 이제 10분만 기다리면 되는 거고 10분 후에 지게차가 와서 견인에 성공합니다. 그 영상은 뒤쪽에 8분 30초 정도 돌리시면은 그 지게차가 와서 제 지게차를 땡겨내는 그 영상이 있습니다. 궁금하신 분은 8분 30초로 넘겨서 보시면 돼요. 어쨌거나 저는 이제 약간의 트러블 끝에 어차피 지게차를 불렀으니까 이 작업을 음, 마무리 하도록 하겠습니다. 지금 이제 지게차가 빠져나왔어요. 빠져나와서 이제 후진을 해서 그 컨테이너를 제자리에 앉혀놓도록 하겠습니다. 지금 이 차도 이 아스팔트 위에는 굉장히 단단해서 지게차가 빠질 염려는 없는데 
뒤쪽 있죠? 뒤쪽이 또 위험하기 때문에 너무 많이 또 뒤쪽으로 들어가게 되면은 지게차가 뒤에 또 빠질 수가 있죠. 이번에 뒷바퀴가 빠지는 그런 상황이 될수 있습니다. 또 빠지면 뭐 어떻게 해요? 그 지게차는 정말 빼주고 가버렸거든요. 그래서 정말 신경 바짝 세우고 작업을 하고 있어요. 이런 아스팔트 위에서야 뭐제 마음대로죠. 자 이렇게 하차하고 있습니다. 아 그리고 제가 잠시 말씀드리는데 왜제 유튜브 동영상을 보러 들어오셔갖고 왜 악플을 다하는지 모르겠습니다. 그냥 악플 안 달고 뭐제 동영상이 필요하신 분도 있고 그런데 필요 없으시면 그냥 지나쳐가면 될 텐데 꼭제 동영상을 시청을 하시고 악플을 달아주시는 분이 정말 가끔 한 분씩 계세요. 뭐왜 그런지 그 심... 그 운의 심성을 모르겠습니다. 그냥 지나가면 될 것을 왜 악플을 달까요? 그게 멘탈이 약한 사람들은 그 악플에 굉장히 지장을 받을 것 같아요. 어쨌든 뒤로 더 이상 못 가기 때문에 지게발을 간신히 빼서 높이 들어서 앞으로 가면서 회전을 하죠. 자, 뒤로 더 가면 좋겠는데 뒤로 가면 은 안됩니다. 큰일 나죠? 빠져요. 빠져버려요. 뒷바퀴가. 어쨌든 이렇게 해서 작업이 끝났습니다. 아, 악플 다실 분들은 그냥 지나가세요. 보지 말고 제 동영상 뭐, 뭐하러 봅니까? 지게차 작업 다 똑같죠. 답답한 마음이 있더라도 그냥 지나가세요. 저는 저 나름대로 잘 살고 있으니까요. 그렇게 악플 다시는 분 아, 정말 가끔씩 있는데 정말 꼴 보기 싫어요. 자 어쨌든 이번에는 이제 영상을 바꿔서 지게차가 제 지게차를 견인해 주는 거그 모습을 보여드리기 위해서 다시 처음부터 간단히 영상을 돌리도록 하겠습니다 자 지금 이렇게 들어갑니다 들어가서 그냥 들고 나오면 되거든요 그냥 쉬, 굉장히 쉬워 보이죠 땅이 조금 진 느낌이 있었는데 또 어떻게 보면 될것 같더라고요 또 물건을 들게 되면은 웬만해서 빠져나오거든요. 근데 이날은 어림도 없었습니다. 들어가서 들고 아 나오는데 꼼짝을 안 하네요. 꼼짝을 안 합니다. 오른쪽에 이제 구동바퀴인데 앞바퀴가 제자리에서만 뱅글뱅글 돌지 꼼짝도 안 하더라고요. 뭐 방법이 없죠. 1분 기다려 10분 기다렸습니다. 이제 지게차가 도착했죠. 뒤에서 구살이 걸어서 조금만 땡기면 돼요. 자, 저 지게차도 저 뒤로 너무 많이 들어가면은 또안 되겠죠? 금방 빼죠? 뭐 1분 당 걸립니다. 지게차 오는 시간 10분. 빼는 시간 뭐한 30초? 간단히 끝났어요. 지게차는 이제 빠지면은 어쨌든 다른 지게차에 도움을 받는 게 가장 확시, 확실하죠. 근처에 무슨 트랙터가 있다던가 이곳에서는 트랙터만 있었어도 빠져나올 수 있었는데 트랙터를 구할 때도 없고 또 굴삭기도 없고 뭐 만만한 게 지게차죠 어쨌든 지게차를 다시 불러서 빼내고 이제 마지막 작업을 하고 있는데 저 뒤쪽으로 많이 못 가죠 이렇게 더 가서 저 뒤로 들어가게 되면 은 뒷바퀴가 빠지는 거예요 그거를 염두에 두고 작업을 해야 됩니다. 그러니까 뒤에도 이제 저런 함정이 있기 때문에 그렇게 자유롭진 못해요. 일단 그래도 작업할 수 있는 공간이 딱 있, 있어서 작업을 하고 있는 중입니다. 자 이제 이 컨테이너 내려놓고 지게발을 빼야 되는데 딱 필요한 만큼 지게발이 빠질 만큼만 후진해 줘야 돼요. 너무 많이 후진하면 은 아까도 말씀드렸지만 함정에 빠져버립니다. 후진을 해서 진짜 필요한 만큼만 후진을 해서 지게발을 높이 올릴 거예요. 올려서 앞으로 가면서 
회전을 할 겁니다. 자, 이렇게 해서 발을 올려야죠. 높이 들어줍니다. 이때도 무작정 높이 들어주면 안 돼요. 위에 전선이 있기 때문에 정말 필요한 만큼만 올려서 회전을 하고 있죠. 자, 위에 전선줄도 조심해야 됩니다. 어쨌든 이렇게 무사히 작업이 끝났습니다. 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다.